টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকের পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ বিশ এবং উদাহরণ একুশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো অন্যয় এস ইকুয়াল টু দেওয়া আছে অন্যায়টি ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো বলা একটা অন্যয় দেওয়া আছে এস ইকুয়াল টু এর ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো দেওয়া আছে কি আমরা লিখবো দেওয়া আছে এস ইকুয়াল টু এত এস অন্যয়ের ক্রমজোরগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ দেখো এস অন্যয় এ ক্রমজোরগুলোর দেখো এস অন্যয়ে এখানে ক্রমজোর আছে এই ক্রমজোরগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ প্রথম উপাদান সমূহ হচ্ছে টু কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর লিখছি এস অন্যায়ে ক্রমজোরগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ হচ্ছে টু কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর এটা লিখছি এবং দ্বিতীয় উপাদান সমূহ দেখো দ্বিতীয় উপাদান সমূহ হচ্ছে ওয়ান টু টু ফাইভ দেখো ওয়ান টু টু ফাইভ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জানি যে কোনো অন্যায়ের ক্রমজোরগুলোর প্রথম উপাদানকে প্রথম উপাদানের সেটকে বলা হয় ডোমেন আর দ্বিতীয় উপাদানের সেটকে বলা হয় রেঞ্জ তাহলে ডোমেন আর ডোমেনের সংক্ষেপে ডোম লিখা হয় দেখো ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলে ডোম এস ইকুয়াল টু এই এস ইকুয়াল টু প্রথম উপাদানগুলো হবে ডোমেন দেখো প্রথম উপাদানগুলো তবে আমার এখানে টু দুইবার আছে আমরা কিন্তু একবার নেব তার মানে টু থ্রি ফোর দেখো টু থ্রি ফোর আর দ্বিতীয় উপাদান সম হচ্ছে ওয়ান টু টু ফাইভ তার মানে রেঞ্জ হবে হচ্ছে রেঞ্জ এস ইকুয়াল টু হবে ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা উপাদান আছে টু একই জিনিস দুইটা আছে আমরা দুইটার থেকে কিন্তু একটা নেব টু আর হচ্ছে ফাইভ দেখো দেওয়া আছে এস ইকুয়াল টু এত এর প্রথম উপাদানগুলো হবে ডোমেন তবে এর ভিতরে যদি ডাবল থাকে সেক্ষেত্রে একটা নেব তাহলে ডোম ডোম এস ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে টু টু দুইটা আছে একটা নেব টু থ্রি ফোর আর রেঞ্জ হলো ওয়ান দুইটা টু আছে একটা টু নিয়ে আসি আর হচ্ছে ফাইভ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে বলেছিল আমার ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করা শেষ এরপরে দেখো উদাহরণ একুশ নম্বর বলা আছে এ ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি এবং আর ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স এলিমেন্ট অফ এ ওয়াই এলিমেন্ট অফ বি এবং ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান হলে আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো দেখো যে ব্যাপারটা আর ইকুয়াল টু যেটা দেয়া আছে এই আর কে আমার তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে এবং বলা আছে যে ডোম আর এবং রেঞ্জ আর নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে এ এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এবং আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এখানে বলা আছে কিন্তু যে আর ইকুয়াল টু যখন দেওয়া আছে এক্স কমা ওয়াই যেন এক্সটা হবে এর সদস্য এবং ওয়াইটাও হবে এর সদস্য দেখো এক্সটা হবে এর সদস্য ওয়াইটা হবে ওয়াইটাও হবে এর সদস্য এবং ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে এখন বলা আছে আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তাহলে আমার দেওয়া আছে দেখো যে ব্যাপারটা এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি দেখো এ ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি এবং এবং আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখছি দেখো আরে বর্ণিত শর্ত থেকে পাই দেখো আরে যে শর্তটা দেওয়া আছে সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে তাহলে আরে বর্ণিত আর এর বর্ণিত শর্ত থেকে পাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো শর্ত হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এখন প্রত্যেক এক্স এলিমেন্ট এর জন্য দেখো এক্সের উপাদান মানে এর উপাদানগুলোকে আমরা এক্সের উপাদান ধরবো দেখো বলা আছে প্রত্যেক এক্স এলিমেন্ট এর জন্য ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ানের মান নির্ণয় করি মানে এইখানে যে ব্যাপারটা এই এক্সের মানগুলো আমরা এর মানগুলোকে আমরা এক্সের মান ধরবো ধরে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব এবং ওয়াইয়ের মানগুলোও কিন্তু আমার বলা আছে যে এর উপাদান হতে হবে মানে এর ভিতর থাকতে হবে না হলে কিন্তু আমার আর এর সদস্য হবে না তো দেখো যে ব্যাপারটা লিখছি যে প্রত্যেক এক্স এলিমেন্ট এর জন্য ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা শখ অঙ্কন করবো এক্স আর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখো আমরা এর যে মানগুলো আছে সেই মানগুলোকে আমরা এক্সের মান ধরবো দেখো এক্স এলিমেন্ট এ মানে এক্সটা মানে এক্সটা এর সদস্য মানে এর যে মানগুলো আছে আমরা সেই মানগুলো এক্সের ধরবো তাহলে দেখো জিরো জিরো যদি আমরা এই এই সমীকরণে বসাই এক্সের মান যদি জিরো বসাই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা হচ্ছে ওয়ান এরপরে দেখো এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান বসাই এক্সের মান যদি ওয়ান বসাই ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে টু এক্সের মান যদি টু বসাই টু প্লাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে থ্রি এক্সের মান যদি থ্রি বসাই তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়াইয়ের মান আসে হচ্ছে ফোর দেখো যে ব্যাপারটা এর যে মানগুলো আছে এই মানগুলাকে আমার এর যে মানগুলো আছে সেই মানগুলাকে আমরা এক্সের মান ধরবো তাহলে দেখো এক্সের মান ধরবো তার মানে জিরো এই জিরো আমরা এই সমীকরণে বসাবো বসালে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো এক্সের মান টু বসালে টু প্লাস ওয়ান সমান ওয়াইয়ের মান পাই থ্রি এক্সের মান
ওয়ায়ের কিন্তু বলাই আছে যে ওয়াইটাও কিন্তু এর সদস্য হতে হবে ওয়ায়ের যে মানগুলা বের হলো সেগুলো কিন্তু এর ভিতর থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না দেখো ওয়ান ওয়ান কিন্তু এর ভিতরে আছে তারপর টু টু কিন্তু এর ভিতরে আছে থ্রি থ্রি কিন্তু এর ভিতরে আছে ফোর কিন্তু এর ভিতরে নাই যেহেতু ফোর এর ভিতরে নাই তাহলে থ্রি কমা ফোর আর এর সদস্য হতে পারবে না কেন হতে পারবে না দেখো এইটা আর এর সদস্য হতে পারবে কারণ এই এক্সের মান এবং ওয়ায়ের মান এতে আছে এই এক্সের মান ওয়ায়ের মান এতে আছে এই এক্সের মান ওয়ায়ের মান এতে আছে কিন্তু এই এক্সের মানটা এতে আছে ওয়ায়ের মানটা কিন্তু আমার এতে নাই এখানে বলা আছে এক্স এলিমেন্ট এ কমা ওয়াই এলিমেন্ট এ মানে এক্সের মানটাও এর ভিতর থাকতে হবে ওয়ায়ের মানটাও এর ভিতর থাকতে হবে ফোর কিন্তু এর সদস্য নয় সুতরাং থ্রি কমা ফোর এস এর সদস্য আর এর সদস্য হবে না দেখো যেহেতু ফোর নট এলিমেন্ট অফ এ কাজেই থ্রি কমা ফোর নট এলিমেন্ট আর দেখো মানে ফোরটা এর ভিতরে নয় মানে নট এলিমেন্ট এ মানে ফোর এর সদস্য নয় কাজেই থ্রি কমা ফোর আর এর সদস্য হতে পারবে না কারণ বলাই আছে যে এক্সের মানটা এ এক্স এলিমেন্ট এ ওয়াই এলিমেন্ট বি এটা বলাই আছে তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে জিরো কমা ওয়ান আর ওয়ান কমা টু আর টু কমা থ্রি টু কমা থ্রি দেখো আর ইকুয়াল টু হবে জিরো কমা ওয়ান ওয়ান কমা টু টু কমা থ্রি তাহলে ডোমেন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ফেলছি এরপরে বলা আছে যে ডোম আর এবং রেঞ্জ আর নির্ণয় করো দেখো ডোমেন হবে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু আর রেঞ্জ হবে ওয়ান টু থ্রি রেঞ্জ হবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এগুলাই হচ্ছে বের করতে বলছিল প্রথমে বলছিল আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করছি এবার ডোম আর নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আরের প্রথম উপাদানগুলো হবে ডোম আর আরের দ্বিতীয় উপাদানগুলো হবে হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া এই এই নিয়মের অঙ্ক অনেকগুলো তোমাদের মূল বইয়ে আছে আমি সেগুলোও কিন্তু সমাধান করে দিয়েছি যদি ওই পর্বগুলো দেখে আসো সেক্ষেত্রে তোমার ভালো হবে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ বাই বাই